Don't miss 50% off on IVF procedures. 1st November to 30th November in all 49 branches. 49 ante santanam, 49 ante santosham. ఎయిటీన్ నైన్ ఆ టైంలో మహిళలు ఇంటికే పరిమితం అనే భావన ఉండేది అంటే మీకు అంత ప్రోత్సాహం ఇచ్చిన వ్యక్తులు ఎవరు నా మా మదర్ అండి ఆవిడకి ఇష్టం ఇన్ఫాక్ట్ ఆవిడ పోలీస్ సినిమాలు చూస్తుంటారు సాధారణంగా పోలీస్ యూనిఫామ్కి వచ్చిన తర్వాత వేసుకున్న తర్వాత బూతులు మాట్లాడేది ఒక రివాజ్ ఉండేది అప్పట్లో అవసరం లేదండి చట్టం తో పని చేయాలి కానీ నోట్తో కాదు కదా అంటే సినిమాలో చూపించినట్లుగా కర్తవ్యాలు విజయ సంతలకు స్ట్రీట్ ఫైట్లు చేశారా కొన్ని ఉంటాయండి విజయవాడలో అలాగే ఉండేది అప్పుడు కొంచెం అంటే ఒకసారి ఒక ముద్ద ఆయన అరెస్ట్ చేయడానికి వెళ్తుంటే వాడు పారిపోయిన్నాడు దాంతో విజయవాడ సిటీలో మంచి ఫిరోషియస్ ఉమెన్ ఆఫీసర్ వచ్చారని ఒక ఇది వచ్చింది ఈవ్ టీజింగ్ అనే కాదు ఉమెన్ పట్ల మిస్బిహేవ్ చేసే జెంట్స్ కూడా ఈవెన్ అక్క తల్లి ఆ వయసులో ఉండే వాళ్ళ పట్ల కూడా కొందరు మిస్బిహేవ్ చేస్తుంటారు మహిళ పోలీస్ స్టేషన్ చేశాను వైజాగ్ లో ఒకసారి ఏమైందంటే పెళ్ళైన ఒక సిక్స్ మంత్స్ కి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ విడిపోయారు వన్ ఇయర్ తర్వాత పాపను తీసుకొచ్చి నా కాళ్ళ దగ్గర పెట్టారు మర్చిపోలేను నిజంగా ఎక్కువగా ఫిష్ కరప్షన్ కి ప్రయారిటీ ఇస్తారా గోట్ కరప్షన్ ప్రయారిటీ ఇస్తారా బాధితులని ఎక్కువ మంది ఎవరు బాధ పెడతారో వాళ్ళకి నాకు సేమ్ మీరు అడిగినట్లే ఒకరు అడిగారు అడిగితే ఈ రైతు పాపం వైఫ్ మేడలోని పుస్తలు పాప మేడలో కమ్మలు తీసి అమ్మి ఇచ్చాడు అనమాట డబ్బులు ఆయన బాధపడుతూ చెప్పాడు వెంటనే అది కేసు పెట్టాము తర్వాత తిరుపతి స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఒకసారి ఏమైందంటే ఒక పెద్ద వివిఐపి వివిఐపి లెటర్ పైన ఒక ఐదు బ్రేక్లు ఇచ్చారు నాకు ఎందుకు డౌట్ వచ్చిందంటే ఆయన ఆర్తు వీళ్ళేమో తెలుగు వాళ్ళు అసలు ఎక్కడ కనెక్షన్ ఏంటి అని చెప్పి ఆపి మాట్లాడితే మొత్తం వచ్చేస్తుంది అంటే ఒకసారి మిడ్ నైట్ మేము చెకింగ్స్కి వెళ్ళామండి మామూలుగా ఎప్పుడు ఇలా దండం పెడతాము ఆ రోజు బాగా ఫ్రస్ట్రేషన్లో నా కోపం వచ్చి ఇలా చేతులు పైకెత్తి దండం పెట్టి స్వామి ఇంకా నేను నువ్వే కాపాడుకో నా వల్ల కాదు అనుకుని వెళ్ళిపోయానండి చాలా తప్పు చేశాను వెల్కమ్ టు క్రైమ్ డైరీస్ ఈ వారం మన గెస్ట్ విమల కుమారి గారు అడిషనల్ ఎస్పి క్రైమ్స్ తిరుపతి శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన విమల కుమారి గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లోకి వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత దశల వారీగా పనిచేస్తూ ప్రస్తుతం అడిషనల్ ఎస్పి క్రైమ్స్ తిరుపతిలో ఉన్నారు ఆమె ఇక్కడ రాకముందు విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేశారు తిరుపతి చేశారు అనంతపురం చేశారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లోకి వచ్చేటప్పుడు వారు ప్రజలకి పోలీసుకి మధ్యన సంబంధాలు ఏ విధంగా ఉండేవి ప్రజల పట్ల పోలీసులు ఏ విధంగా ఉండేవారు పోలీసులు చూసిన ప్రజలు ఏ విధంగా గౌరవించేవారు అప్పట్లో ఉన్న ప్రజలు ఏ విధంగా ప్రజలతో పోలీసులతో మమ్మకం అయ్యేవారు ఇప్పుడు అదే టైం బాండు అదే సిచ్యువేషన్ అదే యాటిట్యూడ్ ఉందా లేదా మారిందా ఈ పోలీస్కి ప్రజలకు మధ్యన గ్యాప్ పెరగడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి అనే అంశంతో పాటు ప్రస్తుతం తిరుపతిలో జరుగుతున్న క్రైమ్ నియంత్రణకు ఏ విధంగా ఆమె ఆమె టీం కృషి చేస్తున్నారు తిరుపతి ఎస్పీ పరమేశ్వర రెడ్డి గారు సారథ్యంలో జరుగుతున్న ఈ టీం ఆపరేషన్ని ఆవిడ ఎలాగో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటారు విషయాలని మేడం మీరు తెలుసుకుంటారు మేడం నమస్తే అండి నమస్తే అండి మీది తినాలి మాది తినాలి మీది శ్రీకాకుళం మాది శ్రీకాకుళం శ్రీకాకుళం జిల్లా నుండి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మందిలో మీరు ఒకరు గతంలో దొరగారు చాలామంది చాలా హైయర్ అఫీషియల్స్ చాలామంది చాలామంది ఉన్నారు మీకు ఎయిటీ నైన్ బ్యాచ్ కి గురువు లాంటి రొత్తం ప్రభాకర్ గారి సారథ్యంలో వచ్చారంటే ఎయిటీ నైన్ బ్యాచ్ అనేది చాలా బిగ్గెస్ట్ బ్యాచ్ హానెస్ట్ బ్యాచ్ డెడికేట్ బ్యాచ్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ బ్యాచ్ 
ఎయిటీన్ అయిన తర్వాత నైంటీ వన్ నైంటీ సిక్స్ అలా కానీ ఎయిటీన్ అయిన చాలా క్రీమ్ టీమ్ ఉంది ఒక గ్రూప్ వన్ కాకుండా ఐపీఎస్లో కూడా ఎయిటీన్ అయిన బ్యాచ్ అనేది నెంబర్ వన్ ఉందండి ఓకే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లోకి మీరు ఎందుకు రావాలనుకున్నారు ఒకటి వచ్చే ముందు తర్వాత వచ్చే టైంలో ఇక్కడ ప్రజలకి పోలీసుకి మధ్యన అనుబంధం ఏ విధంగా ఉండేది అదేవిధంగా ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉంది తిరుపతి క్రైమ్ నియంత్రణకు మీరు ఏం చేస్తున్నారు అన్నిటికని ఇంపార్టెంటు స్వామివారి సన్నిధిలో ఎక్కువ కాలం పనిచేశారు ఆ విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్లో మీరు ఎలా కంట్రోల్ చేశారు దళారి వ్యవస్థను రూపుమాపడానికి ఏం చేశారు ఈ ప్రశ్నలు సమాధానం చెప్పే ముందు విమల్ కుమార్ గారి కుటుంబ నేపథ్యం నాన్నగారు అమ్మగారు మీ క్వాలిఫికేషన్ చెప్తాను నాన్నగారు సాంస్క్రిట్ పండిట్ అండి అమ్మగారు హౌస్ వైఫ్ ముగ్గురు బ్రదర్స్ ఒక సిస్టర్ నేను అండి ఐదుగురు నేను ఫోర్త్ వన్ ఫ్యామిలీలో నాన్నగారు ఇక్కడ పాలకొండ కాలేజీలో అండి పాలకొండ నాన్నగారు మేము మైగ్రేటెడ్ అండి అంటే విశాఖపట్నం సిటీకి వచ్చేసాము విశాఖపట్నం సిటీలోనే మా అందరు స్టడీస్ అయినాయి ఇంకా అక్కడ నుంచి వైజాగ్లో ఉంటుండగానే సెలక్షన్స్కి వెళ్ళడం ఎయిటీ నైన్లోనే ఎస్ఐగా సెలెక్ట్ సాధారణంగా ఆ ఎయిటీ నైన్ ఆ టైంలో మహిళలు ముఖ్యంగా మీ సామాజిక వర్గ వాళ్ళు ఇంటికే పరిమితం అనే భావన ఉండేది కానీ పోలీసు యూనిఫామ్ లోకి పర్టికులర్గా మీ సామాజిక వర్గం రావడం అంటే కొంచెం రేర్ అది అంటే మీకు అంత ప్రోత్సాహం ఇచ్చిన వ్యక్తులు ఎవరు నా మా మదర్ అండి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ఫుల్ సపోర్ట్ మదర్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఆవిడకి ఇష్టం ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా అంటే చాలా ఇష్టం పోలీస్ అంటే ఇప్పటికీ కూడా ఎయిటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఉన్నారు ఆవిడ పోలీస్ సినిమాలు చూస్తుంటారు అంత ఇష్టం అనమాట ఆవిడకి ఆవిడ ఫుల్ సపోర్ట్ అండి ఆవిడ ప్రోద్బలంతోనే మెయిన్ రెండోది ఏంటంటే నాకు మీరు ఇందాక అడిగారు ఎందుకు వచ్చానని మా ఇంటర్వ్యూలో కూడా నన్ను అడిగారు ఇంటర్వ్యూర్స్ ఆఫీసర్స్ అడిగారు అప్పుడు నేను చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే పబ్లిక్లో ఉండే ఈవెల్స్తో డైరెక్ట్గా ఫైట్ చేయగలిగే డిపార్ట్మెంట్ ఏది అంటే నెంబర్ వన్ నా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అని చెప్పొచ్చు అందుకని చెప్పి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కావాలని వచ్చాను అంటే మీ స్నేహితులు కానీ మీ బంధువులు కానీ మీరు యూనిఫామ్ వేసుకున్నప్పుడు అప్రిషియన్ చేయలేదు అందరు ఎంకరేజ్ చేసిన వాళ్ళే ఎంతవరకు ఎవరు డిస్కరేజ్ చేయలేదు సాధారణంగా పోలీసు యూనిఫామ్ వచ్చిన తర్వాత వేసుకున్న తర్వాత బూతులు మాట్లాడేది ఒక రివాజ్ ఉండేది అప్పట్లో మరి మీ సమాజం వరకుండా బూతులే మాట్లాడదు అవసరం లేదండి చట్టంతో పని చేయాలి కానీ నోటుతో కాదు కదా ప్రతిసారి చట్టంతో చేస్తేనే బాగుంటుంది చట్టాన్ని గౌరవించుతుంటే ఆటోమేటిక్గా ఎదుటి వాళ్ళు కూడా మనకు గౌరవిస్తారు ఫస్ట్ పోస్ట్ విజయవాడ అండి విజయవాడలో ఎస్ఐగా చేశాను తర్వాత ట్రైనింగ్లో మీకు ఫిజికల్ ట్రైనింగ్లో ఎక్కడైనా మీకు ఇబ్బంది అనిపించలేదు అనిపిస్తుంది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది బట్ ఓవర్కమ్ అయ్యాము ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అన్ని కొద్దిగా తక్కువ అనిపించేది అప్పుడు దాంతోనే కొంచెం ఎక్కువ శ్రమ పడితే ఆయన పార్విత్ మేల్ మాకు అన్ని నేర్పించారు బాగానే అయిపోయింది అంటే ఫస్ట్ పోస్టింగ్ విజయవాడ విజయవాడ సిటీ విజయవాడలో అప్పటికే రౌడీజం అవును ఎక్కువ ఉండేది అప్పుడే రంగా గారి మాట తర్వాత సిచ్యువేషన్స్ అన్ని ఉండినాయి ఎక్కువగా ఉండేది కానీ అక్కడ కూడా ఆఫీసర్స్ బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు అప్పుడు అరవిందరావు సార్ ఉండేవాళ్ళు చాలా బాగా ముందు అంటే మాకు తెలిసి అరవిందరావు సారే ఫస్ట్ నా ఆఫీసర్ అరవిందరావు సారే వైజాగ్ కమిషనర్ విజయవాడ కమిషనర్గా ఇంకా సార్ ఫుల్ ఎంకరేజ్మెంట్ ప్లస్ నా బ్యాచ్ మేట్స్ కూడా అసలు ఎప్పుడు కూడా వన్ పర్సెంట్ కూడా డిగ్రేడ్ గా చూసేవాళ్ళు కాదు ఫుల్ ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు విజయవాడ ఎక్కడ చూసారు విజయవాడ ఫోర్ టౌన్ వన్ టౌన్ చేశాను అంటే ఒకసారి ఒక ముద్దాయిని అరెస్ట్ చేయడానికి వెళ్తుంటే వాడు పారిపోయి అవుతున్నాడు పారిపోతుంటే ఇంకా చేసి చేసాం చేసేసి బీసెంట్ రోడ్ లో పట్టుకున్నాం అది ఫుల్ క్రౌడ్ ఉండింది అప్పుడు మాత్రం కొంచెం ఫీలింగ్ వచ్చింది ఎవరి యూనిఫామ్లో అంతమంది క్రౌడ్ మధ్యలో వాడిని పట్టుకొని వాడు ఎలాగో మాకు ఎదిరిస్తున్నాడు వాడిని పట్టుకోవాలి అంటే మా ఫోర్స్ కూడా ఉపయోగించాలి సో అట్లా ఉపయోగించి తీసుకొచ్చి జీప్లోనే వేసి తీసుకుని వచ్చాము దాంతో విజయవాడ సిటీలో మంచి ఫిరోషియస్ ఉమెన్ ఆఫీసర్ వచ్చారని ఒక ఇది వచ్చింది అంటే ఇవన్నీ కొన్ని బూస్టప్సే మాకు ఎంకరేజ్ చేసినట్లే పబ్లిక్ కూడా బాగా సపోర్ట్ చేసేవాడిని అప్పుడు అంటే అప్పుడు నడి రోడ్డు మీద ఒక ముద్దాయిని కానీ ఒక వేరే వ్యక్తిని పట్టుకుంటే పబ్లిక్ మీరు అనేటట్టు సపోర్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ ఉందంటారా అంటే సిచ్యువేషన్ అయితే ఉందండి లేదని అనలేము ఎందుకంటే పబ్లిక్ సపోర్ట్ లేకుండా ఏ పోలీస్ ఆఫీసరు సక్సెస్ఫుల్గా ఉండలేడు ఉంటుంది సపోర్ట్ అయితే ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే మేము ఆ పర్సెప్షన్ నుంచి బయటికి రావాలి అలాగే పబ్లిక్ని కూడా బయటికి తేవాలి ఇప్పుడు మేము ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అంటున్నారు 
ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ బై ఆల్ మీన్స్ కంప్లీట్గా చేయలేం కానీ కొంతవరకు మేము ప్రజలకు వెళ్ళి మేము ఉన్నాము మీకేం పర్వాలేదని చెప్తూ ఉంటే పబ్లిక్ మాకు సపోర్ట్ చేస్తారండి ప్రతి దగ్గర ఉన్నదే ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అనేది ముద్దాయిల పట్ల తప్ప ముద్దాయిల పట్ల ఉంటుందా లేదంటే బాధ్యత పట్ల ఉంటుంది ముద్దాయిల పట్ల అసలు ఉండకూడదు అండి అట్లా ఉంటుంది కానీ కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇద్దరిని ఒకేలా చూడడంతో కొంచెం ఇష్యూ మారుతుంది కదా అంటే ఇదేనండి కరెక్ట్గా చెప్పాలి అంటే అంటే ఒక వ్యవస్థను నేను తప్పు పట్టడం అని కాదు తప్పు చేసిన వాళ్ళు ప్రతి వ్యవస్థలోనే ఉన్నారు ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లోనే ఉంటారు అంత మాత్రాన అందరినీ ఒకే ఆట కట్టడం కరెక్ట్ కాదు కదా మరి విజయవాడలో మీరు ఫస్ట్ పోస్టింగ్ చేస్తున్న టైంలో మహిళల పట్ల ఎవరైనా ఈవి టీచింగ్ చేసిన లేదా భర్తలు భార్యలు కొట్టిన అటువంటి కేసులు వచ్చినప్పుడు మీలో రక్తం కొంచెం ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదండి మీకు గుర్తుకు సంఘటన చెప్పండి ఈవి టీచింగ్లో బాగా పట్టుకొని వాయించేది నాకు వైజాగ్లో కొంచెం విజయవాడ వన్ టౌన్ ఫోర్ టౌన్ చేశానండి విజయవాడలో అంత ఈవి టీచింగ్ నాకు ఎక్కువ కనిపించలేదు వైజాగ్ సిటీలో అయితే కాలేజెస్ దగ్గర ఉండేది అందుకని నేను మాఫ్టీలో కూడా మా వాళ్ళని పంపించేవాళ్ళమే మాఫ్టీలో పంపించేవాళ్ళమే ఈవ్ టీజింగ్ అనే కాదు ఉమెన్ పట్ల మిస్బిహేవ్ చేసే జెంట్స్ కూడా ఈవెన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ లేడీ పట్ల కూడా మిస్బిహేవ్ చేసే జెంట్స్ ఉన్నారు అది చూస్తే కొంచెం బాధ అనిపిస్తుంది ఆల్మోస్ట్ అక్క తల్లి ఆ వయసులో ఉండే వాళ్ళ పట్ల కూడా కొందరు మిస్బిహేవ్ చేస్తుంటారు అలాంటప్పుడు కొంచెం బాధ అనిపిస్తుంది వాళ్ళని పిలిపించి కౌన్సిలింగ్ చేయడం మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవసరం అది ఎలా అంటే చాలా బాధ అనిపించిన విషయం ఒక హౌస్ వైఫ్ని పట్టుకొని రూమ్కి రా ఎంత ఇస్తాను అని అంటే ఆవిడ పాపం తట్టుకోలేక ఏడ్చింది అందుకని నేను అప్పటి నుంచి మెఫ్టిలో మా వాళ్ళని పంపించి క్యాచ్ చేసేవాళ్ళమే ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన కంప్లైంట్ ఇచ్చిన తర్వాత వాడు దొరికిన తర్వాత ఏం చేశారు అండి కేసు పెడతాం కదండి కేసు పెట్టారు అది కానీ కామన్ అది కాకుండా కౌన్సిలింగ్ కౌన్సిలింగ్ అంటే కౌన్సిలింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే మామూలుగా ఏమనుకుంటారు అంటే పోలీస్ అయినాసరికి కొట్టడం తిట్టడము ఇవన్నీ అనుకుంటారు కానీ కౌన్సిలింగ్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి అందరికి తెలిసిందే కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి వాడి చేత తప్పైందని చెప్పి ఆవిడ కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు ఎందుకు అంటే తల్లి వయసు వాడు చిన్నవాడు పెద్ద ఏజ్ కూడా ఎక్కువ కాదు ఆ తల్లి కూడా కరిగిపోయింది ఆవిడ కంప్లైంట్ ఇవ్వనని లేదమ్మా మేము పట్టుకున్నాం కదా వాడికి తెలుస్తుంది అని చెప్పి ఇంక అడ్జస్ట్ చేసి కేసు పెట్టి పంపించాము అది మాత్రం కాదండి చాలామందిని ఇప్పుడు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు బయట తిరుగుతుంటారు వాళ్ళని మేము తీసుకొచ్చాం అనుకోండి కేసు పెట్టి అరెస్ట్ చేసి జైలుకి పంపించి ఇవన్నీ అయితే వాళ్ళ లైఫ్ స్పాయిల్ అవుతుంది అందుకని పేరెంట్స్ని పిలిపించి మాట్లాడి కౌన్సిలింగ్ చేసి పంపిస్తుంటాం విశాఖపట్నంలో ఎక్కువ ఈవిటేజన్ జరిగే ప్రాంతం ఉంది ఆర్కే బీచా లేదా ఏవైన కాలేజా ఆర్టీసీ కాంప్లెక్సా ఎల్ఐసీ బిల్డింగ్ అన్నీ చెప్పేస్తున్నారు మీరే ఎక్కువ ఎక్కువ ఇవన్నీ అండి కాంప్లెక్స్ దగ్గర ఎక్కువ అయ్యేది మేము అప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు సిటీ బాగా ఎక్స్పాండ్షన్ అయింది కాబట్టి తగ్గింది అనుకుంటా ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ ఇన్సైడ్ అండి అయ్యేది నేను ఫోటో ఎస్ఐ చేశాను అట్లాగే ఇన్స్పెక్టర్ కూడా చేశాను వైజాగ్లో అట్లా ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతుంటే మెయిన్ ఎక్కువ ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ దగ్గర బసెస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న లేడీస్ని పట్టుకొని అట్లా మిస్బిహేవ్ చేస్తుంటే అట్లా కేసులు పెట్టాము మీరు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు విశాఖపట్నం కమిషనర్గా డిటి నాయక్ గారు ఉన్నప్పుడు హోమ్ గార్డ్ని బీచ్లో పంపించి సార్ ఉన్నప్పుడు నేను సార్ దగ్గర చేశారు రామకృష్ణ బీచ్ ఆ ప్రాంతంలో మఫ్టీలో ఉండేవారు పట్టుకొచ్చేవారు పక్కన జీప్ ఉంటుంది మేమే ఆ ఫోర్స్ మేమే సారే అప్పుడే నేను కౌన్సిలింగ్ పబ్లిక్ లో ఉండేది కదండి అంటే అదేనండి డిఫరెంట్ వేలు నా వరకు నేను ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ వరకు నా ఏరియా ఉండేది నేను చేసేదాన్ని ఇప్పుడు సార్ మీరు చెప్పేది ఎక్కువ బీచ్ రోడ్డు తెన్నేటి పార్కు అక్కడ అంతా పట్టుకునేవాళ్ళు అది డిఫరెంట్ అండి చాలా డిఫరెంట్ అది అంటే సార్ టైంలో వాళ్ళు పట్టుకొని నేను ఈ టీచింగ్ చేశానంటే మళ్ళీ బోర్డు కూడా వేసి తిప్పేవారు కదా హార్బరు కంచరపాలెం స్టీల్ ప్లాంట్ అట్లానే మీరు చెప్పిన జాలారుపేట అంటే మాకు రౌడీ షీటర్స్ మా దగ్గర లిస్ట్ ఉంటుందండి లిస్ట్ వైజ్ వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ముందే చెప్తాం మనం అనుకుంటాం కానీ మాకంటే ముందు మా చరిత్ర వెళ్ళిపోతుంది పబ్లిక్లోకి సో వీళ్ళ దగ్గర మన ఆటలు చల్లవు అనుకుంటే వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు మంచిగా ఉంటారు సో నాకు అట్లాంటి ఇబ్బంది ఎప్పుడు ఇంతవరకు రాలేదండి ఓకే నీవు టీచింగ్ రౌడీజింగ్ కాకుండా మీకు బాగా గుర్తుపడిన కేసు చెప్పండి క్రైమ్ డిటెక్షన్ మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ చేశాను వైజాగ్లో మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ చేసినప్పుడు అంటే ఎలా అంటే మామూలుగా ఒక మహిళగా ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్గానే కాదు ఒక
సొసైటీలోని మనుషులకి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే డాక్టర్స్ ఎలా క్యూర్ చేస్తారో ఈ ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ సెంటరు ఉమెన్ పోలీస్ స్టేషను ఫ్యామిలీస్లో ఉండే రుగ్మతల్ని క్యూర్ చేసేటట్లుగా నాకు ఫీలింగ్ వచ్చేదనమాట అట్లాగా చాలామంది వచ్చేవాళ్ళు ఈవెన్ ప్రొఫెసర్స్ కూడా వచ్చేవాళ్ళు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలోని ప్రొఫెసర్స్ కూడా వచ్చేవాళ్ళు అడ్వైజెస్ తీసుకునేవాళ్ళు చాలా అంటే అల్టిమేట్ హ్యాపీనెస్ అనమాట నాకు ఒకసారి ఏమైందంటే పెళ్ళైన ఒక సిక్స్ మంత్స్కి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ విడిపోయారు ఎందుకంటే పెద్దల మధ్య ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి వాళ్ళిద్దరి మధ్య పెద్దగా ఏం లేదు కానీ పెద్దల మధ్య ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి వాళ్ళు డివైడ్ అయిపోయారు సెవెన్ ఇయర్స్ డివైడ్ అయిపోయి నా దగ్గరికి డైవర్స్కి ప్రొసీజర్ ఏంటని అడగడానికి వచ్చారు అసలు ఏంటి పరిస్థితి అని అడిగితే చెప్పారు సరే నేను మాట్లాడతానని చెప్పి వాళ్ళతో మాట్లాడాను మాట్లాడితే ముందు అమ్మాయితో మాట్లాడాను అసలు అమ్మాయి చెప్పింది ఏమి ప్రాబ్లం లేదు హస్బెండ్తో హస్బెండ్ పిలిపించి మాట్లాడితే అతడి చెప్పాడు అప్పుడు పెద్దల్ని పిలిచి సెపరేట్ సెపరేట్గా మాట్లాడాను వీళ్ళు కలిస్తే మీకు ఏమైనా అభ్యంతరం అంటే సెవెన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడేం కలుస్తారు అని దేమగాలు మాకేం అభ్యంతరం లేదని చెప్పారు నేను ఇదే మాట మీద ఉన్నానని ఇద్దరు పెద్దల్ని చెప్తే ఇద్దరు ఏం పర్లేదమ్మా మీరు కాల్పాలని కలుపుకోండి అన్నారు సరే అని చెప్పి కౌన్సిలింగ్ చేస్తే అసలు వాళ్ళిద్దరు కలిసిపోయారు చక్కగా పెద్దలు ముందే చెప్పాను కదా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారు సో అన్నీ రాయించుకొని పంపిస్తే నేను అదే అక్కడే ఉన్నాను అదే పోస్టింగ్లో వన్ ఇయర్ తర్వాత పాపను తీసుకొచ్చి నా కాళ్ళ దగ్గర పెట్టారు మర్చిపోలేను నిజంగా ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయినా కూడా ఎంత ఆనందం అనిపించింది అంటే అట్లా ఏంటంటే కౌన్సిలింగ్ వల్ల అది కూడా ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్ వల్ల చాలా లాభాలు ఉంటాయి ఇన్స్పెక్టర్గా సేమ్ పోలీస్ స్టేషన్సే మళ్ళీ ఫోటోని చేశాను ఫోటోని ఎస్ఏ చేశాను మళ్ళీ ఇన్స్పెక్టర్ చేశాను స్టీల్ ప్లాంట్ ఒకటి చేశానండి ఇది మాత్రమే కాకుండా ఏపీ ట్రాన్స్కో కూడా చేశాను అంటే సివిల్ డిస్ప్యూట్స్ యాక్చువల్గా పోలీస్కి బ్యాడ్ నేమ్ వచ్చేది సివిల్ డిస్ప్యూట్స్ వాళ్ళేనా అండి అక్కడ ఒక చిన్న మెలిక ఉంటుంది ఆ మెలికని మనము పట్టించుకొని జాగ్రత్తగా డీల్ చేస్తే ఇబ్బంది ఉండదు అండ్ మరోవరు కరప్షన్ యాంగిల్ లేకుండా మనం ఏం చెప్తే బాగుంటుంది అనుకొని చట్టప్రకారంగా చెప్తే అదే ఫాలో అవుతుంది నాకు ప్రాబ్లం అయితే అక్కడ కూడా ఏం రాలేదండి మరోవరు నేను స్టీల్ ప్లాంట్ చేశాను సో నాకు ఎక్కువ ఎంప్లాయీస్తోని ఎంప్లాయీస్ ఇష్యూస్ అన్నీ ఉండేది అది చాలా వెరైటీ ఉద్యోగం స్టీల్ ప్లాంట్ అబ్బో స్టీల్ ప్లాంట్ ఎంప్లాయీస్తో చాలా ఇష్యూస్ ఉండేవి అప్పుడు చాలా ఎక్కువ ఉండేది అలాగే హార్బర్ కూడా చేశాను హార్బరు తెలుసు కదా హార్బర్ ఏరియా అట్లా కొద్దిగా డిఫరెంట్ వేలో నెల్లేవి హార్బర్ ఏరియా కూడా బస్ లంబీ ఏరియా ఉంటాయి కదా వన్ టౌన్ ఏరియా వేరు హార్బర్ వేరు హార్బర్ ఐడియా ఉంది మీరు పనిచేసిన వైజాగ్లో టైంలో మీకు బాగా గైడెన్స్ ఇచ్చి సపోర్ట్ చేసిన కమిషనర్ ఎవరు అందరూ మంచి చాలా బాగా చేశారండి ఒక్కసారి అయితే అంటే ఫస్ట్ పోస్టింగ్ ఇచ్చినప్పుడు మామూలుగా ల్యాండర్ ఇవ్వాలంటే ఎంవి కృష్ణారావు సారు నాకు ల్యాండ్ ఆర్డర్ పోస్ట్ ఇస్తాను అని అంటే ఒక ఎమ్మెల్యే గారు అబ్జెక్ట్ చేశారంట ఉమెన్ కదా అని ఆ అబ్జెక్ట్ చేసిన ఆవిడ కూడా అది ఉమెన్ అప్పుడు సార్ తర్వాత నాకు చెప్పారు అమ్మా కాదు అమ్మా నేను ఒక ఉమెన్ ఆఫీసర్కి ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఇస్తానంటే ఉమెన్ ఎమ్మెల్యే అడ్డుపడ్డానంటే నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది నేనేమో ఆవిడ్ని కన్విన్స్ చేసి మీకు ఇచ్చాను యూ ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అని చెప్పారు అది అంత అయిపోయిన తర్వాత చెప్పారనమాట సార్ అంతవరకు నాకు తెలియదు అయితే ఇప్పుడు ఉన్నంతగా అప్పుడు అట్లా ఉండేది కాదు అబ్జెక్షన్స్ ఊరికే చెప్పేవాళ్ళు మళ్ళీ సార్ మాట్లాడితే ఆవిడ కన్విన్స్ అయ్యారు అక్కడ కంటిన్యూ చేశారు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ దగ్గర చేశారు వన్ వన్ టౌన్ అంటే ఆయన కాకుండా ఇంకా బాగా మీకు మోరల్ సపోర్ట్ పాటు అందరు ఆఫీసర్స్ చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చారు ఎప్పుడు నాకు ఎవరి దగ్గర ప్రాబ్లం రాలా చాలా బాగా సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు నాకు పోస్టింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఆనందించిన ఆఫీసర్స్ అనమాట అంటే కౌముది సార్ ఫోర్ టౌన్ ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఇచ్చారు అప్పుడు చాలా టఫ్ ఉండింది సార్ ఏమో నేను ముందు స్పెషల్ బ్రాంచ్ చేస్తుంటే సార్ పిలిచి ఏ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తావమ్మా అని అడిగితే ఏదన్నా పర్వాలేదు సార్ అని అంటే చెప్పండి అమ్మ పర్వాలేదు అంటే మీ ఇష్టం సార్ అన్న అంటే ఫోర్ టౌన్ ఇచ్చారు ఫోర్ టౌన్ అంటే హైవే ఉంటుంది హైవే పోలీస్ స్టేషన్స్ కలకట్టాలోని ఉమెన్ ఆఫీసర్ ఎవరు ఉన్నారంట మళ్ళీ తర్వాత ఆంధ్రలో నేనేనంట అది సార్ చెప్పారు నాకు నాకైతే తెలియదు సార్ చెప్తూ నేను యూనిఫామ్ వేసుకుని వెళ్తే క్లాప్స్ కొట్టి వెల్కమ్ చెప్పారు అవి చాలా అంటే మనసుకి ఎంతో ఎంకరేజ్ చేసిన మూమెంట్స్ కదా మర్చిపోలేము వాళ్ళంటే అట్లా ఆఫీసర్స్ అందరు ఎంకరేజ్ చేసిన వాళ్ళే వన్ పర్సెంట్ కూడా
వైజాగ్ తర్వాత ట్రాన్స్కో అండి మధ్యలో ఇన్ బిట్వీన్ ట్రాన్స్కో తర్వాత విజయనగరంలో ట్రాన్స్కో చేశాను తర్వాత తిరుపతి వచ్చాను ఏసీబీ ప్రమోషన్ తిరుపతి తిరుపతి ఏసీబీ ఇక్కడ మీకు పట్టి బాగా గుర్తుపడిన డిఏ కేసు కానీ ట్రాప్ కేసు కానీ గుర్తుందా ఇక్కడ ఉంటా అండి పెద్ద చేసాం ఇక్కడ కూడా బాగానే చేసాం ఎంతకాలం పని చేశారండి ఇక్కడ వన్ ఇయర్ అండి వన్ ఇయర్ అప్పుడు ఎవరు జాయిన్ డైరెక్ట్ జేడీ గారు అప్పుడు లింక్ గారు కాదండి సత్యనారాయణ సార్ ఉన్నారు ఇంకొకరు వచ్చిపోయినా అందరూ డిఏ కేసుల్లో రాయలసీమ రేంజ్లో ఎక్కువ డిఏ ఉంటాయా ట్రాప్ ఉంటాయి రెండు మిక్స్డ్ అండి అంటే ట్రాప్ అయినప్పుడే మేము డిఏ కూడా చూసుకుంటాం నార్మల్గా రెండు వేస్తాం మోస్ట్ ప్రాబ్లీ రెండు వేస్తాము డైరెక్ట్ డిఏ ఉండదు డైరెక్ట్ డిఏస్ కూడా ఉంటాయండి అంటే మాకు ట్రాప్కి దొరకకపోతే డిఏకి వెళ్తాము ట్రాప్కే దొరుకుతారు చాలామంది ట్రాప్ దొరుకుతాడు అని అంటే మాకు వాళ్ళ ఎంప్లాయీ తాలూకా బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా వెరిఫై చేస్తాం బ్యాడ్ రిమార్క్స్ ఎక్కువ ఉండి బ్యాడ్ నేమ్ ఎక్కువ ఉన్నది అనుకుంటే అసెట్స్ కూడా వెళ్తాము మీరు ఏసీబీలో అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ చేస్తారు ఎక్కువగా ఫిష్ కరప్షన్కి ప్రయారిటీ ఇస్తారా గోట్ కరప్షన్ ప్రయారిటీ ఇస్తారా బాధితులని ఎక్కువ మంది ఎవరు బాధ పడతారో వాళ్ళతోని నాకు సేమ్ మీరు అడిగినట్లే ఒకరు అడిగారు రిపోర్టర్స్ అడిగారు ఏంటంటే మేడం మీరు విఆర్ఓస్ని పట్టుకుంటారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరిని వదిలేస్తారు మీరు చిన్న వాళ్ళనే పట్టుకుంటారు కదా కోట్లు తినే వాళ్ళని వదిలిపెట్టేస్తారంటే నేను చెప్పాను మీరు వీళ్ళని పట్టుకోవద్దు అనొద్దు వాళ్ళని పట్టుకోమని మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి మేము పట్టుకుంటాము వీళ్ళని పట్టుకోవద్దు అని అనొద్దు ఎందుకు అంటే ఒక రైతు అండి చాలా పూరిన రైతు మోటార్ వేయించుకోవడానికి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన ఫైవ్ థౌజండ్ అడిగాడు లంచం అడిగాడు అడిగితే ఈ రైతు పాపం వైఫ్ మేళ్ళని పుస్తలు పాప మేళ్ళు కమ్మలు తీసి అమ్మి ఇచ్చాడు అనమాట డబ్బులు ఆయన బాధపడుతూ చెప్పాడు నాకు అనిపించింది అంత బాధపడుతూ వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తే కానీ పని చేయగినంత స్టేజ్లోని వ్యవస్థ ఉండకూడదు అని వెంటనే అది కేసు పెట్టాము అప్పుడే వీళ్ళు అడిగారు అనమాట అప్పుడు చెప్పాను నేను ఎప్పుడు కోర్టులు తిన్నవాడు ఫ్యామిలీస్ అది ఇండైరెక్ట్గా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి కానీ ఇది డైరెక్ట్గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఆ పాప కమ్మలు తీసినప్పుడు భార్య మేళ్ళ పుస్తల తాడు తీసినప్పుడు ఎంత బాధపడి ఎంత ఏడ్చి ఉంటాడు వాళ్ళ ఉసిరే తగులుతుంది మేము చేసింది తక్కువ అంతే కదండి వాళ్ళు ఎంత బాధపడి ఉంటారు కదండి కదండి అది మె మెయిన్ మెడలోని వైఫ్ మెడలో తాళి తీసాడు అంటే అతడు ఆ టైంలో ఆ లేడీ ఎంత బాధపడి ఉంటుంది ఆ హస్బెండ్గా అతడు ఎంత బాధపడి ఉంటాడు అట్లా అనమాట అంటే పెద్దవాళ్ళని పట్టుకోవాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్టే కానీ చిన్నవాళ్ళని పట్టుకోవద్దు అనొద్దు చిన్నవాళ్ళది ఇంకా ఇంకా దారుణం మన కళ్ళు ఎదురుగా జరుగుతున్నది పెద్దవాడు రీకూ పోతాడు ఎప్పుడన్నా లాస్ అయితే మహా అయితే కాంట్రాక్టర్స్ అట్లా ఉంటారు వాళ్ళు రీకూ పోతారు కరెక్ట్ చెప్పారు ఇక్కడ బాధితుడు కదా పాప మీద అట్లా అందుకని ఏంటంటే చిన్న పెద్ద అని లేదు కరప్షన్కి కరప్షన్ జరగకూడదు అన్నదే మా మేము చూస్తాము అని చెప్పాను ఏసీబీ తర్వాత విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అండి అనంతపూర్ చేశాను తర్వాత తిరుపతి విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్లో మీరు ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టారు మీరు పంపిన రిపోర్ట్స్ కానీ యాక్షన్ ఉందా లేదా మీరు కష్టపడ్డా ఉండిందండి మంచి మంచి యాక్షన్ తీసుకున్నారు అంటే మేము అప్పుడు జిఎస్టీలు అవి లేవు కమర్షియల్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్తో అంటే విజిలెన్స్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా ఒక నైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ కలిపి ఉన్నది విజిలెన్స్ సో ఆఫీసర్స్ అందరూ మేమందరం కలిపి ప్లాన్ చేసుకొని వెళ్ళేవాళ్ళం అనమాట అపార్ట్మెంట్స్ చెకింగ్స్ ఏంటి ఈవెన్ వాటర్ ప్లాంట్స్ కూడా చెక్ చేసేవాళ్ళని అట్లాగే ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్స్లోనే అయితే చాలా ఎక్కువ జరిగేవి అప్పుడు ఏంటంటే అందరికి తెలిసిందే వాళ్ళే ఒక బుక్లెట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు అదే చదివమ్మని చెప్తారు అందులోనే క్వశ్చన్స్ వచ్చి వస్తాయని చెప్తారు సో ప్రతి పేరెంట్ ఏమనుకుంటాడంటే ఆ బుక్లెట్ చదువుకుంటేనే బాగుంటుంది మా పిల్లలకి అని ఆ బుక్లెట్స్ వీళ్ళు ఎక్కువ రేట్కి అమ్మేవాళ్ళు అప్పుడు అట్లాగే యూనిఫామ్ కూడా వీళ్ళే డిజైన్ చేసుకొని వీళ్ళే తెప్పించుకొని వీళ్ళే ఒక రూమ్లో పెట్టి అమ్మేవాళ్ళు షాప్కి వెళ్ళిన అవసరం లేకుండా సో అందులోని అట్లాంటివన్నీ పట్టుకుంటే అది రిపోర్ట్ పెడితే స్టేట్ వైడ్ సర్క్యులేట్ చేసి అన్ని ప్లేసెస్లో రేట్స్ వేయించారు అట్లా కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ లేదండి అది వన్ ఇయరే ఎందుకు అక్కడ ఇది దెబ్బకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారు అట్లా ఏం లేదు నాకు కొద్దిగా ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎక్కువ అవుతాయి అంటే ఇయర్స్ నాదే రికార్డు 
ఇంతవరకు ఎక్కడ నుంచి వెళ్ళాను తర్వాత తిరుపతి స్పెషల్ బ్రాంచ్కి వచ్చానండి స్పెషల్ బ్రాంచ్ కూడా త్రీ ఇయర్స్ చేశాను స్పెషల్ బ్రాంచ్లు లేడీస్కి చాలా వర్క్ ఉంటుంది కదండి జెంట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది ఇద్దరిది కలిపిందే కదండి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఉమెన్ ఎస్బీ అన్నది కానీ మేల్ కి ఫిమేల్ కి చాలా తేడా ఉంటుంది మేల్ అనే వ్యక్తి ప్రతి పోలీసులకు వెళ్తారు ఒక ఆర్ఐ ఉంటారు వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటారు కానిస్టేబుల్ పాస్పోర్ట్ సెక్షన్ ఉంటుంది అన్ని కూడా చూడాలి అదే మీరు అంటే యాజ్ డిఎస్పి డిఎస్పి మాకు మంచి టీం ఉండేదండి స్పెషల్ బ్రాంచ్ లో చాలా మంచి టీం ఉండేది సో టీం మెంబర్స్ ని పంపించి ఇన్ఫర్మేషన్స్ మాకు ఎలా అంటే ఎగ్జాంపుల్ కొండపైన వాహనము బ్రహ్మోత్సవాలప్పుడు వాహనము మాడవీధిలో తిరిగేది ఏ టైంలో మాడవీధి ఎటు టర్న్ అవుతుంది అన్నది కూడా చెప్పేవాళ్ళు అట్లాగే పబ్లిక్ మీటింగ్స్ పొలిటీషియన్స్ మీటింగ్స్ అయినప్పుడు స్టేజ్ పైన ఎంతమంది వెళ్తే అది బేర్ చేస్తుంది ఒకసారి అయితే ఇక్కడ తిరుపతిలోనే పది మందికే అది స్టేజ్ ఉంది పన్నెండు మంది పదమూడు మంది ఎక్కేశారు ఎక్కేస్తే నేను ఆఫీస్లో ఉన్నా నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పాడు మా హెడ్ కానిస్టేబుల్ అమ్మా ఇంకొక ముగ్గురు ఎక్కితే స్టేజ్ కొలాప్స్ అవుతుందమ్మా ఇక్కడ ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదని అంటే నేను అప్పుడు సెట్ తీసుకొని మాట్లాడి చెప్పి మొత్తం అందరిని దింపించాం అనమాట ఆ దింపించిన తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి థ్యాంక్స్ చెప్పారు అమ్మా అందరు వచ్చేస్తుంటే మాకే భయం వేస్తుంది అని అట్లా వాచ్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఉంటుందండి నా టీం మంచి టీం ఉండేవాళ్ళు మాకు ఇన్స్పెక్టర్ కూడా చాలా మంచి బాగా చేసేవాళ్ళు అట్లా అనమాట మంచి టీం ఉంటే ఏ నేను లేనండి అప్పుడు రాజపక్షే గారు వచ్చినప్పుడు అది చాలా టెన్షన్ జాబ్ పబ్లిక్ లోంచి చెప్పులు తీసిరేస్తారని చెప్పి చాలా హడావుడైంది అప్పుడు రాజశేఖర్ బాబు సార్ మాకు ఎస్పీ గారు ఉండేవాళ్ళు అది చాలా బాగుండేది అది ఒక భాగ్యం అండి స్వామి దగ్గర సేవ అంటే నిజంగానే ఏ జన్మలోనూ చేసుకున్న పుణ్యం మా అమ్మ నాన్నల పుణ్యం వల్ల నాకు అది దక్కింది చాలా అంటే వర్క్ ఎంజాయ్ చేశాను ఒక మనిషిగా ఒక భక్తురాలుగా కూడా ఎంజాయ్ చేసుకుని ఉద్యోగం చేయగలిగాము అక్కడ కూడా నార్మల్గా టీటీడీ ఎంప్లాయీస్ ఏంటంటే కొంతమంది అనుకుంటారు టీటీడీ ఎంప్లాయీస్ అంటే మమ్మల్ని ఏదో ఫారిన్ పార్ట్ లాగా చూస్తారని కానీ కాదు టీటీడీ ఎంప్లాయీస్లో చాలామంది మంచివాళ్ళు ఉన్నారు స్వామిని వాళ్ళు సేవిస్తూ తరిస్తున్నామనే బా భావంతోనే ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడ కరప్షన్ అయితే అక్కడ మాకు ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు టీటీడీలో సే విజిలెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ అని అంటారు సెక్యూరిటీ వింగ్లో టీటీడీలోనే ఇన్బిల్ట్ కొంతమంది ఉన్నారు గార్డ్స్ ఉంటారు వాళ్ళందరూ మా దగ్గర ఉంటారు మా కంట్రోల్లో ఉంటారు వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు అట్లాగే టీటీడీ ఎంప్లాయీస్ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది అట్లా నెట్వర్క్ ఉన్న తర్వాత కూడా విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే టీటీడీలో టికెట్లు తల విషయంలో కానీ లడ్డూల విషయంలో కానీ రూమ్స్ విషయంలో కానీ ఈ దళాల వ్యవస్థ అనేది ఇంకా పూర్తిగా నిర్మూలించుకోవడం కారణం అది పూర్తిగా నిర్మూలించడానికి అంటే ఒక మొక్క అనుకోండి తీసి పడేస్తాం అది ఒక మొక్క కాదండి అదే పబ్లిక్లో కూడా నేను పబ్లిక్ని ఇలా అంటున్నానని కాదు ఒక పని జరగకపోతే పక్కదారి వెతుకుతారు ఆ పక్కదారి ఎందుకు వెతకాలండి వాళ్ళు వెయిట్ చేయొచ్చు కదా వెయిట్ చేస్తే వాళ్ళ టర్న్ కూడా వస్తుంది వెళ్ళొచ్చు కదా ఇప్పుడు పెద్ద క్యూ ఉంది అనుకోండి మధ్యలో దూరాలని పబ్లిక్ ఎందుకు అనుకోవాలి ఆ మధ్యలో దూరడానికి ఇంకొక దళారీ వస్తాడు డబ్బులు తీసుకుంటాడు అందులో దూరుస్తాడు అట్లా అప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉండేది విఐపి బ్రేక్ దర్శనం ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చి చక్కగా వెయిట్ చేస్తే ఇప్పుడు కాకపోతే ఒక ఒక వన్ మంత్ తర్వాత వస్తుంది అట్లా కాకుండా ఎవడినో పట్టుకొని ఐదు వందలది ఐదు వేలు కాదు పదివేలు కూడా డబ్బులు పే చేసి వెళ్తారు ఈజీ మనీకి అంటే అదేనండి ప్రతి దగ్గర మైనస్ లు ఉంటాయి కదా అట్లా వెళ్ళిపోతుంటాయి ఒకసారి ఏమైందంటే ఒక పెద్ద వివిఐపి వివిఐపి లెటర్ పైన ఒక ఐదు బ్రేక్లు ఇచ్చారు ఐదు బ్రేక్లు రెండు కరెక్ట్ మూడేమో ఫాల్స్ అంటే ఈ ముగ్గురికి ఆ వీవీఐపి ఎవరో తెలియదు ఆ వీవీఐపి గారికి వీళ్ళ ముగ్గురు ఎవరో తెలియదు మధ్యలో దళారి ఎంటర్ అయ్యి ఆయన లెటర్ పైన వీళ్ళ ముగ్గురికి తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు నాకు ఎందుకు డౌట్ వచ్చిందంటే ఆయన నార్త్ వీళ్ళేమో తెలుగు వాళ్ళు అసలు ఎక్కడ కనెక్షన్ ఏంటి అని చెప్పి ఆపి మాట్లాడితే అసలు తెలియదు దర్శనం చేసుకోవడానికి వెళ్తున్నప్పుడు క్యూ కాంప్లెక్స్ అది కొన్ని అట్లాగా స్వామి పట్టించేవాడు మాకు అదే అనుకుంటాను నేను మంచి అంటే ఎవరి లెటర్ మీద వచ్చారు అని అడిగితే ఎవరి లెటర్ అని వెళ్ళాలో చూస్తున్నారు అంటే లోపలికి పంపించేటప్పుడు ఆ దళారీ ఉండడు కదా వీళ్ళు ఏం చెప్పాలన్నది బ్రీఫ్ చేయడం మర్చిపోయాడు వాడు హడావుడిలో వాళ్ళిద్దరితో పాటు వీళ్ళు వెళ్తున్నారు వెళ్తుంటే అప్పుడు అడిగితే నేను ఇలా చూస్తే ముందు అయినామో 
నార్తేనా మాతో పట్టేనా అన్నాడు అని అంటే వీళ్ళు ఎవరు మీకు తెలుసా అని అంటే నాన్న తెలియదు అన్నాడు సరే అని ఇంక వాళ్ళతో మాట్లాడితే మొత్తం వచ్చేసింది ఆ ముగ్గురికి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ తీసుకొని వాడు పంపిస్తున్నాడు వీళ్ళని వదిలేస్తాం ఎందుకంటే భక్తులని టీటీడీ పాలసీ ఉంది భక్తులకి దర్శనం చేయించేస్తా అంటే నేను అదేనండి ఎప్పుడైతే తప్పు చేసిన వాడు లబ్ధి పొందేవాడు కలిసిపోతే పట్టుకునే వాళ్ళకి కష్టం అండి అది నిజంగానే చాలా కష్టం కొన్నిసార్లు ఏంటంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు మీరు దర్శనంకి వెళ్ళాలనుకుంటారు ఒక దళారీని పట్టుకుంటారు ఆ దళారీని మీకు కాంటాక్ట్ ఉంటే మేము దళారీ కొంతమంది నోన్ ఉంటారు వాళ్ళని పట్టుకుంటాం కానీ అలా కాదు వీడికి మీరు డైరెక్ట్గా అస్సలు కాంటాక్ట్లోకి రారు పది మంది ఉంటారు మధ్యలో హైదరాబాద్లో ఉండేవాడికి ఇక్కడ దళారీ ఎలా తెలుస్తాడు నేను తెలియదు కదా అంతకుముందు వెళ్ళిన వాళ్ళని పట్టుకుంటారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ 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 అలా మేము ఒకసారి అయితే తీగ లాగినట్టు ఇట్లా లాగి 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 పట్టుకున్నాం అట్లా ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ముందు ఇన్సిడెంట్ ఆ ఇన్సిడెంట్లో కూడా ఆ వివిఐపి గారికి తెలియదు వీళ్ళు ఎవరో ఆయన లెటర్ మీద పెట్టాడు ఈ దళారీకి వీళ్ళకి పరిచయం లేదు ఎవరో మధ్యలో ఇంకొకరు ఇంకొకరు ఇంకొకరి ద్వారా వస్తాడు చాలా కష్టం అండి దళారీ అందుకే కదా ఇప్పుడు శ్రీవాణి ట్రస్ట్ పెట్టారు దానివల్ల దానివల్ల చాలా తగ్గింది అంటే ఒక లడ్డూలు రూములు దర్శనం కాకుండా ఇంకా వేరే రకాల అక్రమాలు ఏముంటాయండి సేవల గురించి దర్శనాలు అంటే సేవలు ఉంటాయి ఈ మూడే కదండి మెయిన్ ఇంకా అన్న ప్రసాద కూడా బయటకు తీసుకొస్తారు అన్న ప్రసాదాలు అంత దళారీ వ్యవస్థ లేదు అన్న ప్రసాదాలు మామూలుగా అంతే అంతవరకు ఈ లడ్డూలు అప్పుడు బాగా స్కేర్ సిటీ ఉండేది అందుకని చాలా ఎక్కువ ఉండేది చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ ఉండేది ఇప్పుడు తగ్గింది బాగా తగ్గింది అంటే మీరు పనిచేసిన మూడున్నర సంవత్సరాల్లో మీకు బాగా గుర్తుండిపోయిన అంటే స్వామికి ఈ విధంగా సేవ చేశాను మీ హెచ్ పాయింట్ అంటే ఒకసారి మిడ్ నైట్ మేము చెకింగ్స్కి వెళ్ళామండి అక్కడ దొరికేస్తారు అనుకున్నాము ఫుల్ టీమ్ అంతా వెళ్ళాము చాలా కష్టపడి చెక్ చేసాము అక్కడ ఏమీ దొరకలేదు ఏమీ దొరకకపోతే ఒక విధమైన అసహనం వచ్చేసి స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి జేబీజీలు ఉంటారు కదా అక్కడికి వెళ్ళి మామూలుగా ఎప్పుడు ఇలా దండం పెడతాము ఆ రోజు బాగా ఫ్రస్ట్రేషన్లో నాకు కోపం వచ్చి ఇలా చేతులు పైకి ఎత్తి దండం పెట్టి స్వామి ఇంకా నేను నువ్వే కాపాడుకో నా వల్ల కాదు అనుకొని వెళ్ళిపోయానండి అది మార్నింగ్ త్రీ అట్లా అయింది వెళ్ళి పడుకున్నా కరెక్ట్గా ఫైవ్ థర్టీకి నాకు మా వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు అమ్మ పలానా దగ్గర ఇలా జరుగుతున్నది క్యాచ్ చేయమంటారండి అరే రే బలే ఉన్నావు ఇమ్మీడియట్గా వెళ్ళి క్యాచ్ చేయాలంటే అది క్యాచ్ చేసాము అది ఎంత సెన్సేషన్ అయిందంటే అన్ని టీవీలో స్క్రోలింగ్ వచ్చింది అనమాట లడ్డూలే పెద్ద భార్య ఎత్తున అయింది అప్పుడు మాత్రం వెళ్ళి స్వామికి మామూలుగా దండం పెట్టలేదు చాలా తప్పు చేశాను అంటే రాత్రి అంతా వెయిట్ చేసాం అది దాన్ని చేయడానికి ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ వర్కౌట్ చేసాం చేసి మిడ్ నైట్ టీమ్ అందరూ వెళ్ళి చెక్ చేస్తే ఏమీ దొరకల అప్పుడు మాత్రం కొంచెం బాధ అనిపించింది బాధ అనిపించి ఇట్లా పెట్టాను దండం కోపం కాదు ఆనందం అనిపించింది నా భక్తురాలు బాధపడుతుంది అని చెప్పి పట్టించాను ఒకటి మాత్రం ఏంటంటే టికెట్స్ ఆన్లైన్ అన్నప్పుడు అక్కడ ముంబైలోని హ్యాక్ చేసి పట్టుకుంటున్నారని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది మాకు దాన్ని వర్కౌట్ చేసాము ఈ లోపు నాకు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది అది మంచి ఇదండి అంటే వాళ్ళు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళేమో హ్యాక్ చేసి మొత్తం టికెట్స్ అన్నీ అక్కడ తీసుకునేవాళ్ళు చెన్నైలో కూడా జరిగింది కదండి సేవలు పెట్టగానే హ్యాక్ చేసి వాళ్ళందరూ బ్లాక్ చేస్తుంటారు అదే టీటీలలోని ఆ వ్యవస్థ ఇప్పుడు బాగా పటిష్టం చేశారు అప్పుడు మేము అది పట్టుకునే రిపోర్ట్స్ పెట్టాము ఇన్క్లూడింగ్ ఈఓ గారితో కూడా డిస్కషన్స్ అయ్యేవి అప్పుడేమో దాన్ని అంటే లూప్ హోల్స్ ఉంటాయి కదండి అవన్నీ టైట్ చేసుకుంటూ రావడానికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది తర్వాత ఎక్కడికి వచ్చారు తర్వాత శ్రీ సిటీకి వెళ్ళానండి శ్రీ సిటీలో త్రీ ఇయర్స్ చేశాను నా తర్వాత ప్రమోషన్ వచ్చి అవును అది ఇండస్ట్రియల్ కంప్లీట్గా ఇండస్ట్రీస్ అది ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇండస్ట్రియల్ హబ్ అది వన్ ఫిఫ్టీ పైన ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి దానికి అంటే అక్కడ అన్ని మిక్స్డ్ ఉంటాయి మెయిన్గా ఎంప్లాయీస్ బాగా ఎక్కువ ఉంటారు ప్లస్ వా విలేజెస్ ఉంటాయి ఆ విలేజెస్కి సంబంధించిన విలేజెస్కి సంబంధించిన ల్యాండ్స్ అని గవర్నమెంట్ తీసుకొని శ్రీ సిటీ వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళకి ఇచ్చారు వాళ్ళేమో ఆ ఏరియా అంతా డెవలప్ చేశారు నాకు గుర్తున్నంత వరకు సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ ల్యాండ్ ఫస్ట్ ఫేజ్లో తీసుకున్నారు దాన్ని డెవలప్ చేశార
ఆ చేసినప్పుడు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవి శ్రీ సిటీలో ఉండే బ్యూటీ ఏంటంటే నార్మల్గా మనకి స్టీల్ ప్లాంట్లోని గట్ట ఒక ఏరియా కావాలంటే ఆ ఏరియా మొత్తం ఆక్యుపై చేసుకొని అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ పెడతారు కానీ శ్రీ సిటీలోని ఎండి గారు రవిశనా రెడ్డి సార్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఎవరిని వెకేట్ చేయాల విలేజ్ అలాగే ఉంటుంది ఆ విలేజ్ని డెవలప్ చేయాలి ఆ విలేజర్స్కి ఇక్కడ జాబ్స్ ఇవ్వాలి ఆ కాన్సెప్ట్ మాత్రం నాకు చాలా ఇష్టపడిందండి నేను చాలాసార్లు ఎండి గారికి కూడా చెప్పాను ఆ వాళ్ళని డెవలప్ చేయాలని చెప్పి ఆ విలేజర్స్ అందరినీ ఇంక్లూడింగ్ ఉమెన్ శ్రీ సిటీలోని ఇండస్ట్రీస్లోని ఎంప్లాయీస్ అనమాట అసలు అక్కడ మనకి ఈవెన్ వైజాగ్లో అంటే ఎందుకంటే వైజాగ్ అని అంటున్నా అది పెద్ద పారిశ్రామిక నగరం అంటాము అక్కడ కూడా ఉమెన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంత ఉండదు శ్రీ సిటీలో మాత్రం ఆల్ ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ ఆ విలేజెస్ అందరూ ఎంప్లాయీసే చాలా బాగుంటుందండి అది డిఫరెంట్ అట్మాస్ఫియర్ అలా అనమాట అక్కడ ఉండేది అలా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడ ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయండి ఎందుకంటే విలేజెస్ ఉన్నాయి కదా ఇన్హాబిటెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి అదే అఫెన్సెస్ ఆల్ టుగెదర్ ఉంటాయి శ్రీ సిటీ తర్వాత నాకు ప్రమోషన్ వచ్చిందండి అడిషనల్ ఎస్పీగా నేను వైజాగ్ కాస్టల్ సెక్యూరిటీకి వెళ్ళాను అక్కడ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ చేసినాక ఇక్కడ ఇన్స్పెక్టర్ చేశాను తర్వాత ఇటు వచ్చేసి మళ్ళీ అది అంటే కాస్టల్ సెక్యూరిటీ స్విమ్మింగ్ రాని వాళ్ళని కూడా కాస్టల్ సెక్యూరిటీ పెట్టారు అదే అంటే కొంతమందికి అది చాలా ఎక్కువ మందికి రాదు అది అది క్రైటీరియా కాదండి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు కాస్టల్ సెక్యూరిటీ అంటే దేశ భద్రతకి సంబంధించిన చాలా విభాగాల్లో ఇది కూడా ఒకటి స్టేక్ హోల్డర్స్ చాలామంది ఉంటారు అందులో ఇది ఒకటి అంటే దేశ భద్రతకు సంబంధించిన అందరికీ స్విమ్మింగ్ రావాలని ఏం లేదు కదా అదే చెప్తున్నా అంటే అవును ఉంటారు ఇప్పుడు మా ట్రైనింగ్ వేరండి కాస్టల్ సెక్యూరిటీ బోట్లు నడిపేది అది కాదు కదా స్విమ్మింగ్ చేయాలని అది కాదు అక్కడ గొడవలు అయితే కేసులు పెట్టడము ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడము అది ఉంటుంది అట్లాగే మెయిన్ ఏంటంటే జాలారి కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళని మనకి ఇన్ఫార్మెంట్స్గా టర్న్ చేసుకోవాలి వాళ్ళతో మనం లైజన్ మెయింటైన్ చేసుకుంటే ఎవరన్నా స్ట్రేంజర్స్ వచ్చినట్లన్నా వాళ్ళు సీలోనికి వెళ్ళినప్పుడు వేరే షిప్స్ ఏమైనా మూమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు అట్లాగే ఫారెన్ షిప్స్ వచ్చినప్పుడు అందులో ఉండే వాళ్ళతో వీళ్ళు కలవడం మాట్లాడడం అట్లాంటివి జరుగుతుంటాయి కదా అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్స్ అన్నీ మాకు ఇస్తారు వాళ్ళు అందుకని మేము ఎక్కువ ఏంటంటే అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేసేవాళ్ళం జాలారి విలేజెస్ అందరితో వాట్సాప్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసుకొని అందరితో కాంటాక్ట్స్ పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు మేము కూడా మీటింగ్స్ పెట్టేవాళ్ళమే అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేసేవాళ్ళమే జాలారి కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్కి ఏం చేయాలన్నది కూడా ప్లాన్ చేసి చేసేవాళ్ళమే అట్లా చేసినందు వల్ల ఏంటంటే మా మీద వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది సో దాని దానివల్ల ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్స్ బాగా ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే మీరు చేసిన వర్క్ వల్ల మీకు చెప్తారండి ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా బాగా చెప్పేవాళ్ళు ఉండే వర్క్అవుట్ అయింది అంటే మనకి వైజాగ్ సిటీలోని జాలారి కమ్యూనిటీ అంటే వాళ్ళు చాలామంది చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి జాబ్స్ కావాలి అని ఉంటారు వాళ్ళు చాలా ఏగ్రత ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి జాబ్స్కి ఎలాంటి ఎలాంటి జాబ్స్ కావాలి ఎలాంటి వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అవ్వాలి అట్లాంటివన్నీ అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేస్తారు అదేవిధంగా సముద్రం మీద బ్యాటెక్ వెళ్ళకుండా కొంతకాలం వాళ్ళు ఆగిపోతారు ఆ టైంలో వాళ్ళకి మీరు ఏమైనా ఉపాధి కల్పించారు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదండి వాళ్ళు ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి అమౌంట్స్ ఇస్తారు త్రీ మంత్స్ ఫిఫ్టీ డేస్ అనుకుంటా ఆ ఫిఫ్టీ డేస్ ఇస్తారు ఫండ్ ఇస్తారు గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి ఇస్తారు పోస్టల్ సెక్యూరిటీ నుంచి ఎక్కడికి వచ్చారు దీనికే అండి క్రైమ్ క్రైమ్ ప్రమోషన్ వచ్చింది క్రైమ్స్ లేదండి శ్రీ సిటీ నుంచి ప్రమోషన్ మీద కాస్టల్ సెక్యూరిటీకి వెళ్ళాను అడిషనల్ ఎస్పీగా అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ మీద వచ్చాను తిరుపతి మళ్ళీ సోమవారి దగ్గరికి వచ్చాను అవునండి పైన చేశారు కిందకి చేస్తున్నారు అవునండి ఇక్కడ నేరాలు అనగానే ఎక్కువగా స్నాచింగ్లు లిఫ్టింగ్లు ఉంటాయి ఎక్కువ ట్రైన్లో దిగుతాడు వాడు ఫోర్ ట్వంటీ ఎవడో వస్తాడు ప్రొటెక్షన్ డైవర్షన్ కేసులు కానీ డైరెక్ట్ స్నాచ్ వీటి మీద ఫోకస్ అయిపోయి అంటే మాకు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అండి పాసర్స్ ఎక్కువ ఇటు పిలిగ్రమ్స్ వస్తుంటారు అలాగే దొంగలు వస్తుంటారు వెళ్తుంటారు దానివల్ల ఏంటంటే కొంచెము టిపికల్ జాబ్ ఇది మా ఎస్పీ గారు అసలు మామూలుగా కాదు చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఏమి చేయాలో అది సార్కి చెప్తే ఇమ్మీడియట్ గో హెడ్ అంటారు అందుకని ఏంటంటే మొన్న బ్రహ్మోత్సవాలు రీసెంట్గా అయ్యాయి బ్రహ్మోత్సవాలు అప్పుడైతే సుమారు ఒక వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ని మేము సస్పెక్ట్స్ని క్యాచ్ చేసి మాట్లాడి వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి వెనక్కి పంపించాము ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు బ్రహ్మోత్సవాలు అప్పుడు మాకు మన స్టేట్లోని
చాలా అంటే చాలా బాగా కంట్రోల్ చేయగలిగాము స్వామి దయ వల్ల గతంలో చెడ్డి గ్యాంగ్ కూడా ఒకటి తిరుపతిలో సంచరించింది వరుసగా అఫెన్సులు చేసుకొచ్చారు వారు కంటిన్యూ కొట్టుకుంటారు ఎడ్జిపీలు చేశారు డెకాయిడ్ చేశారు మరి ఒకసారి చెడ్డి గ్యాంగ్ ఇటువైపు రాకుండా ఉండాలని ఏం చేయాలి అంటే మేము ఆ గ్యాంగ్ చెప్తున్నట్లుగా కర్ణాటక తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన అఫెండర్స్ కాకుండా నార్త్ ఇండియన్స్ కొంతమంది బాలాజీ దర్శన్ అని పేరు మీద వస్తారు పార్టీ గ్యాంగ్ కావచ్చు ఈ గ్యాంగ్స్ అని ఈ గ్యాంగ్స్ ఇక్కడ స్వామి దర్శనం చేసుకుంటారు ఇక్కడ నేరం చేస్తారు వెళ్ళిపోతుంటారు మీకు ఏ విధంగా వాళ్ళని మీరు అంటే మాకు పాపులర్ డివైస్ అని ఒకటి ఉందండి అది పెట్టి చెక్ చేస్తే వాడు ఏ అఫెండర్ ఎక్కడ అంటే ఎక్కడ అఫెన్స్ అయినా అందులోనే వస్తుందండి సో మేము చాలా ఎక్కువ మందిని ఆ పాపులర్ డివైస్ ద్వారా చెక్ చేస్తాము మామూలుగా పాసర్స్ వెళ్తున్న వాళ్ళని మెయిన్ బస్ స్టాండ్ రైల్వే స్టేషన్ అలాగే కొండ పైన పిలిగ్రమ్స్ వస్తారు కదా వాళ్ళని ర్యాండమ్గా చెక్కింగ్ చేస్తుంటాం దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి భయం వస్తుంది మొన్న మేము అట్లాగే క్యాచ్ చేసాము బ్రహ్మోత్సవాలు అప్పుడు కూడా దాన్ని యూటిలైజ్ చేసే చేసాము వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అండి అంటే వాళ్ళు కొంతమంది ఒకటి మనకి ఒక ఇరవై ఐదు అఫెన్సుల్లో ఉన్నవాడు అయితే మాత్రం మళ్ళీ అఫెన్సే చేయడానికి వస్తాడని మనం చెప్పలేం కదా వాడికి భక్తి ఉంటుంది స్వామి దర్శనానికి వస్తాడు వాడు గుండు గీసుకొని చక్కగా ఇంత బొట్లు పెట్టుకొని ఫ్యామిలీతో వస్తాడు వాడు బ్యాక్గ్రౌండ్ హిస్టరీ అంతా అలా ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళని పట్టుకొని ఎంక్వైరీ చేసి అక్కడ పోలీసులతో మాట్లాడి వీడు ఎలాంటి లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నాడు ఏంటి అని చెప్పి అట్లా మాట్లాడి వెరిఫై చేసుకొని పంపించాలి నేరం చేయడానికి వచ్చి దొరికారు ఎవరు దొరికారు అది అరెస్టులు చేశాను ఇప్పుడు ఎలాగుందండి క్రైమ్ అంటే డే హెచ్పి ఉంటాయా నైట్ హెచ్పి ఉంటాయా నైట్ ఎక్కువ ఉంటాయి నైట్ హెచ్పీస్ ఉంటాయి నైట్ రైల్వే ట్రాక్ పక్కన ఉంటాయండి సిటీ అంతా ఉంటుంది సిటీ అంతనండి వాళ్ళు ఎక్కడ పోదు ఇది అది అని కాదు చూసుకుంటే వెళ్ళిపోతారు కొంతమంది అయితే అంటే ఇంతకు ముందు అయితే ఒక అఫెన్స్ చేస్తే ఆ మూడో సాఫ్ రెండి చూసి ఐడెంటిఫై చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉండేది ఇప్పుడు వాడు హెచ్బి చేసిన వాడు బైక్ దఫ్ట్ చేస్తాడు నీట్కి వెళ్ళిపోయి పిక్ పాకెట్ చేస్తాడు స్నాచింగ్ చేస్తున్నాడు ఒక్కడన్నీ చేసేస్తున్నాడు అది కొంచెము ఇబ్బందిగా ఉంది ఒకప్పుడు అయితే అట్లా ఉండేది కాదు ఏ అఫెండర్ అయితే ఆ అఫెండర్ అని అట్లా ఉండేది అంటే గతంలో డే హెచ్పి ఫలానా గ్యాంగ్ నైట్ హెచ్పి ఫలానా ఊరువాడు లేదా అటెన్షన్ డైవర్షన్ ఫలానా గ్రామోడు ఇప్పుడు మీరు అంట్లు అన్ని చేస్తున్నాడు అంత పర్టికులర్ గా స్టూడెంట్స్ వాడు దొంగ అని కూడా మనం చెప్పాలి దొరుకుతేనే వాడు దొంగ వాడు బైక్స్ కూడా నైట్ ఎక్కడో రాగిన రేట్లు ఉంటాయి అంటే మఫ్టీలో మా వాళ్ళు తిరుగుతుంటారండి కంటిన్యూగా తిరుగుతుంటారు ఒకసారి ఒక దగ్గర అఫెన్స్ అయింది అనుకోండి మళ్ళీ అక్కడ అఫెన్స్ జరగకుండా ఉండడానికి మేము మఫ్టీలో పంపిస్తాం మా వాళ్ళని ప్లస్ ఇప్పుడు సీసీ కెమెరాస్ వచ్చినాయి కదా సీసీ కెమెరాస్ బాగా చేస్తుంటారు అలాగే ఈ పాపులర్ డివైస్ చెక్కింగ్స్ చేస్తుంటాము లైవ్ స్కానర్ అని ఒకటి ఉంది దాంట్లో కూడా చేస్తుంటాం దానివల్ల ఏంటంటే భయం ఉంటుంది రెండోది ఒక దొంగ దొరికాడు అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్గా పీడి యాక్ట్ కూడా పెడుతున్నాము వాడు ఒక ట్వంటీ సెవెన్ అఫెన్సెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నాడు వాడిని పట్టుకొని పీడి యాక్ట్ పెట్టాము పీడి యాక్ట్ పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే అంటే కొన్నిసార్లు దొంగలు జైల్లో ఉండి వాళ్ళు ఏమంటారు దాన్ని ట్యూటోరియల్ కాలేజీ లాగా కూడా చేసుకొని దొంగతనాలు నేర్చుకుంటున్నారు దానివల్ల కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది కానీ బట్ స్టిల్ ఒకరిని పట్టుకున్నామంటే పీడి యాక్ట్ పెట్టామంటే అది కూడా అందరూ చెప్పుకుంటున్నారు అరే అక్కడికి వెళ్ళామంటే పీడి యాక్ట్ పెడుతున్నారా మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుందని కొంత తగ్గింది మాకు అది కాకుండా ఎల్హెచ్ఎంఎస్లు అని ఉన్నాయండి ఎల్హెచ్ఎంఎస్ డివైస్ అది తెలుసు కదా లాక్ సిస్టమ్ అది దొంగ వచ్చాడు అంటే మాకు అది ఇమ్మీడియట్గా అలారం వస్తుంది కమాండ్ కంట్రోల్కి మా వాళ్ళు బయట తిరుగుతుంటారు రౌండ్స్లో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్గా చెప్తే వాళ్ళు వెళ్ళి క్యాచ్ చేసిన సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి దానివల్ల కూడా బాగా తగ్గాయండి మరి మీరు ఇటు ఫ్యామిలీ ఇటు ప్రొఫెషన్ ఈ రెండు ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు ఎప్పుడే అవసరం అయితే ఆ అవసరం ఎట్లా రావడానండి కొంత తప్పుది కదండి వర్క్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కావాలంటే ఈ జాబ్కి ఎక్కువ టైం పెట్టాలి ఈ డిపార్ట్మెంట్ అలాంటిది కాబట్టి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా ఫుల్ కాపరేట్ చేస్తున్నారు దానివల్ల తిరుపతి ప్రజలకి మీరు ఇచ్చే భరోసా ఏంటి భరోసా కంటే కూడా కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఇప్పుడు మారుతున్న సొసైటీలో మోసాలు ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి ఒకటి రెండోది దొంగతనాలకి కూడా కొన్ని మనం ప్రికాషనరీ మెజర్స్ తీసుకుంటే తగ్గుతాయి ఆ ప్రికాషనరీ మెజర్స్ కూడా తీసుకోకుండా మాకు చాలా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే పక్కింటికి వెళ్తామని చెప్పి జస్ట్ డోర్ బోల్ట్ పెట్టుకొని వెళ్ళిపోతారు అక్కడికి వెళ్ళి 
వీడు చక్కగా డోర్ తీస్తాడు ఆ బీరువాకే తాళం ఉంటుంది లేదంటే ఫ్రిడ్జ్ మీద తాళం ఉంటుంది చక్కగా బీరువా తాళం తీసుకుంటాడు హ్యాపీగా తీసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు అది చూస్తే ఎలాగా స్పందించాలో మాకు అర్థం కావడం లేదు అంటే ఎక్కడో మన చిన్నప్పుడు ఎక్కడో ఉండేది షిరిడి పక్కన ఒక విలేజ్ లో మొత్తం డోర్లు అన్ని ఓపెన్ అది ఆ రోజులు కాదు అట్లా అలాంటి రోజులు కావు ఇవి వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడే కొంచెం జాగ్రత్తలు అలాగే బీరువాకి తాళమే పెడతారు ఆ బీరువాకి తాళం ఎందుకు వేసుకుని అది ఎక్కడ జాగ్రత్త పెట్టుకోవచ్చు కదా మన పూర్వీకులు అది బొడ్డును దోపుకునేవాళ్ళు పెద్ద ఇంటి పెద్ద లేడీస్ అది కూడా చేయట్లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళు దానికే తాళం పెడుతున్నారు ఇంకా కొంచెం తెలివి తెలివైన వాళ్ళు అయితే తాళం తీసి ఫ్రిడ్జ్ మీద పెడతారు ఇంకా అంతకంటే తెలివి తట్టలేవు డబ్బులు తీసి చీరల కింద పెడతారు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి అందరికీ తెలిసినవే వాళ్ళేమో హ్యాపీగా తీసుకునే ప్రికాషనరీ మెజర్స్ కొంచెం తీసుకుంటే వాళ్ళ సొమ్ము వాళ్ళకు ఉండడమే కాకుండా చాలా మందికి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది మా మేము ఎలా అంటే వాళ్ళని తిట్టలేము అప్పటికప్పుడు మేము చెప్పినా వాళ్ళే బాధలో ఉంటారు అమ్మ ఎందుకు అమ్మ ఇలా చేసామని అడగలేము ఆ దొంగోడికి ఏమరా అంటే తాళం ఇలాగ అంటే కష్టమే లేదు చక్కగా తీస్తాడు వెళ్తాడు వచ్చేస్తుంది అంతే అయిపోతుంది సో వాడు హ్యాపీగా లావిష్గా ఖర్చు పెట్టుకుంటాడు సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు దొంగలు ఫ్లైట్లో కూడా తిరుగుతున్నారు ఎలా అంటే ఇట్లా ఫ్రీగా చక్కగా ఈజీగా వస్తుంటే డబ్బులు వాళ్ళు అట్లా ఫ్రీగా తిరుక్కుంటున్నారండి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మేము పట్టుకుంటే వాడి దగ్గర డబ్బు కూడా ఉండట్లా మేము రికవరీ ఇవ్వలేకపోతున్నాము ఎవరైతే బాధ్యతలు ఉంటారో వాళ్ళకి రికవరీ ఇవ్వలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే వాడు ఈజీ మనీ ఎంజాయ్ చేసేస్తున్నాడు నేదర అంటే నేను ఫ్లైట్లో వెళ్ళాను అంటాడు లావిష్గా ఒక హోటల్లో త్రీ థౌజండ్ ఇచ్చి రూమ్ తీసుకుని ఉంటున్నాడు వాడు ఈ లావిష్నెస్ చూస్తే మాకే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది కదండి అట్లా ఖర్చు అయిపోతున్నాయి వీళ్ళేమో పాపం హార్డ్ ఎర్నింగ్ కష్టపడి సంపాదించుకొని ఈ ఆడపిల్ల పెళ్లి కోసమో చదువుల కోసమో పెట్టుకున్న డబ్బులు కొంచెం జాగ్రత్త పడితే చాలా బాగుంటుందని నా విన్నపం డిపార్ట్మెంట్లకి ఇలాంటి వాళ్ళు రావాలనుకుంటే మహిళలకి వాళ్ళకి ఇచ్చే మెసేజ్ అందుకే సాధారణ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అని కానీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ చోటి లేడీస్ కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి చేయలేవు అనే ఒక భావన గతంలో ఉంటుంది ఇప్పుడంటే లేదనుకోండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంకా రావాలనుకున్న వాళ్ళకి ఇటువంటి అపోహలు ఉన్న వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ కూడా కష్టమైంది ఉండదండి మనం కమిట్మెంట్తో శ్రద్ధతో చేస్తే ప్రతీ దగ్గర మనం విన్ అవ్వచ్చు ఆ కమిట్మెంట్ ఉండాలి సిన్సారిటీ ఉండాలి అంత చాలు కమిట్మెంట్ సిన్సారిటీ ఉన్న వాళ్ళు మహిళలు ఖచ్చితంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అండి అంటున్నారు విమల్ కుమార్ గారు ఆమె ఒక బలమైన సామాజికం వచ్చి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు సాధారణంగా మహిళలు పోలీస్ స్టేషన్కి రాలేరు అన్న భావన నుంచి కేవలం వంటింటికే పరిమితం ఏదైనా ఒక ఒక ఫ్రేమ్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఆవిడ ఈరోజు అడిషనల్ ఎస్పీగా వచ్చి మంచి పేరు సంపాదించుకు అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఆవిడ ఎక్కడ పనిచేసినా నీతికి నిజాయితీకి నిలుడదల్లో పనిచేశారు ఆవిడ పనిచేసిన ఏ ప్రేస్లో కూడా కరప్షన్ అనే పదానికి అర్థం లేకుండా కరప్షన్ లేరు విమల్ కుమార్ గారు అంటే కరప్షన్ కాదు అనే ఒక భావన పోలీసులతో సీనియర్ ఆఫీసర్తో పాటు పబ్లిక్లు కూడా సబార్డినేట్ ద్వారా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇది ఈ వారం విమల్ కుమార్ గారు తెలుసు చెప్పారు వచ్చే వారం మరొక ఇష్టం బలికలతో నమస్కారం మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ ఐ డ్రీమ్స్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ఐ డ్రీమ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ డూ సబ్స్క్రైబ్ I dream. I dream channel name. Subscribe to me. Do watch. I dream.